Pemirsa Komisi 1 DPRD Tabalong bersama Satpol PP dan Damkar Tabalong melakukan pembahasan akhir terhadap raporda penyidik pegawai negeri sipil. Raporda tersebut akan menjadi landasan hukum bagi PPNS Tabalong dalam melakukan penegakan hukum terhadap PNS. Komisi 1 DPRD Tabalong bersama Satpol PP dan Damkar Tabalong menyepakati isi draft raporda penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS pada 11 Oktober 2022. Sebelumnya, draft raporda ini telah mendapat evaluasi dari pemerintah Provinsi Kalsel. Ketua Komisi 1 DPRD Tabalong, Supriyadi, mengatakan raporda PPNS ini merupakan yang pertama dimiliki Tabalong. Sehingga jika raporda ini diparipurnakan akan menjadi payung hukum bagi penegakan pegawai negeri sipil di Pemkap Tabalong. Ini kan kita belum punya raporda ini dan ini nanti tentu sangat ya memayungi tugas-tugas eh, yang terutama Pol PP karena keberadaan apa PPNS itu sendiri nanti dikurungi oleh Pol Capo PP. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Tabalong, Abdul Halim mengharapkan payung hukum penyidik pegawai negeri sipil ini bisa mengoptimalkan kembali kinerja PPNS yang ada di Kabupaten Tabalong, terutama dalam menyongsong ibu kota negara di Kalimantan. Jadi harapan kami dengan adanya nanti penetapan setelah penetapan kerja PPNS ini, kita bisa mengoptimalkan lagi kinerja PPNS ini lapangan. Khusus juga untuk PPNS, PPNS yang ada di SKPD, nah mungkin kami kan nanti lewat sekretar PPNS akan mengumpulkan kembali uh, supaya apa kerja dan kinerja kita bisa optimal di lapangan. Pertama kan untuk menyongsong istilahnya uh, tabalong ini untuk penyangga ibu kota. Di dalam raperda PPNS ini banyak memuat draft tambahan seperti pemberian insentif bagi kinerja PPNS, kemudian persyaratan menjadi PPNS, salah satunya minimal harus berpendidikan strata 1. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.